cuyo sonido nos traslada a aquellas verbenas populares y bailes vecinales del viejo Madrid es el organillo. En la actualidad, estos pequeños órganos han quedado como reliquias del pasado en manos de algunos coleccionistas o de especialistas en su construcción y restauración. En su pequeño taller, Emeterio Villamor repara y afina los organillos que han sido dañados por el implacable paso del tiempo. Bueno, pues bueno, voy a hacer la gasa o lazo, como se pueda llamar, de donde va enganchado en la arpa para poner una cuerda musical como debe ser fabricada en un principio. El organillo, como el piano, es un instrumento de teclado y percusión con cuerdas metálicas ordenadas en una caja sonora. Uno de los trabajos que Meterio realiza en los instrumentos que repara es sustituir las cuerdas rotas o deterioradas. Bueno, pues ya tenemos hecha la gasa, de forma que ahora se engancha en la parte baja. La longitud de la cuerda determina el sonido que emitirá una vez afinada correctamente con las clavijas que van alojadas en el clavijero. Se debe de ir despacio para que no caliente la madera interiormente. ¿eh? Es muy fundamental, porque si vas muy deprisa pues la madera se, se tuesta nada más, aunque no se queme, pero se tuesta. Y entonces, claro, esto quiere decir que no es conveniente ir muy deprisa. Ahora nos interesa cerrar la gasa para llegar a buscar la afinación, ¿eh? con esa misma nota. ¿eh? Ya está, ya está en su sitio. En las cuerdas de todo lo que mandan la presión van enganchadas en el arpa y tiran para arriba y se encuentran debajo del clavijero porque va, va embutido de, detrás, debajo del clavijero y cuando se encuentran son una parte que tira hacia abajo y la otra parte que tira, que tira hacia arriba y entonces en ese encuentro es cuando guardan, digamos, la misma estabilidad para siempre. Ahora, si atamos esta cuerda a un cacho de madera Va oscilando, va tirando, va bajando, entonces no da resultado. Tiene que ser el fundamento de la, del arpa es ese, que se encuentran en este punto. Uno que tira para arriba y otro que tira para abajo. Y entonces no sufren, ni sufren un, las cuerdas, ni sufre la, el armazón, ni la, de, ni la afinación se desafina, ¿sabes? Otra de las partes del organillo es la máquina, compuesta por un soporte de madera en el que van fijados 35 pequeños martillos, de dos tipos diferentes, que golpearán en las cuerdas para dar la escala musical. Estos martillos de madera golpean sobre unas notas musicales con más cortas que estas son un diámetro de 15 centímetros y aquí ya son de, de 50 o algo más incluso. De largas. Por ese motivo tienen que ser estos de madera y estos de fieltro, para que actúen correctamente sobre que den la nota más fuerte. Los martillos van colocados ordenadamente en la máquina sobre una aguja o pasador de alambre de acero llamado cuerda de piano en el largot de los luthiers. Tras la colocación de los martillitos de madera, Emeterio monta los que van recubiertos de fieltro para terminar con unos pequeños macitos de madera de forma esférica. Estos dos martillos que hay aquí, estos son los que golpean sobre unas campanillas. Unas campanillas que ya no es nota musical, sino es un, pues es un tipo de, de castañuela, pero es, es campanilla ¿eh? y suena muy bien, o sea que hace su gracia de, al organillo. Con el ramplín, que se llama este aparatito, metemos los muelles, que son, porque así solamente no, no, ves, no golpean, pero sin embargo ponemos el muelle o la mola, como se llaman eso, y, ¿ves este? 
Y así sucesivamente se pueden hacer todos, ¿eh? Bien, pues ya está todo, como pueden comprobar. Cuando los martillos están fijados a los muelles, la máquina ya puede actuar. En esta ocasión, el organillero ha cambiado los fieltros desgastados de los martillos. Bueno, este es un fieltro, un martillo que tiene el fieltro aquí y va forrado de cuero. De cuero por la sencilla razón de que de esta manera no se daña el fieltro central. Y cuando el cuero se va desgastando, nuevamente se pone otro cuero, que esto tarda mucho tiempo, pero bueno, con el tiempo todo se desgasta. Quiere decirse que el, ma el macito siempre está nuevo, que es la base fundamental. Se numeran por la sencilla razón de que van de mayor a menor, como verá, de capacidad. ¿eh? Son más estrechos hasta aquí. Bueno, hasta aquí, mejor dicho, que esto también es fieltro, o sea, cuero. Pues vamos a colocar la máquina dentro de, del organillo. La máquina ocupa un lugar exacto y preciso en el organillo para que cada martillo golpee las cuerdas que le corresponden. El significado de este muelle es presionar la máquina hacia el cilindro sobre unos topes que lleva claro naturalmente de forma que el, la máquina no se vaya de su sitio porque entonces pues diríamos no trabajaba el martillo no trabaja el martillo por qué razón porque se despide ya con el muelle puesto está sujeto y entonces suena este es el motivo que la máquina no se puede desplazar por sí sola Ya lo tenemos en su sitio. El espacio que queda libre lo ocupará el cilindro. Se trata de una pieza hueca construida con tablas de chopo. Esta madera debe ser muy blanda para facilitar la fase del punteado o colocación de los clavos de tres alturas diferentes. El primera, el segunda y el trinao. Quedarán todas las notas musicales. El clavo primero actúa por sí solo, con una sola nota, pum, como repito, te dije al principio. Eso. El, el segunda, son dos clavos que van más juntos, uno seguido de otro, entonces dura un espacio, son segundos, entonces pum, pum, son una sola nota y son dos clavos. Si habría tres, que también se llaman segunda, haría pum, 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 tres notas. Y luego está el trinao, que es más bajo todavía, y ese es más deprisa, está más junto, entonces quiere decirse que ese va ti 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 ¿Eh? Ese es el trinao. Y esto es el fundamento de la altura de los clavos, ¿eh? Para fabricar un cilindro nuevo hay que marcar previamente sobre un papel que luego se pega a la madera el lugar exacto que debe ocupar cada clavo. Esta tarea la realiza su hijo tomando como base partituras de música popular zarzuelas, chotis, pasodobles, aunque se puede montar cualquier tipo de composición. En este caso, Emeterio está reponiendo los clavos que faltan en un cilindro usado para completar las carreras o líneas. Para ello utiliza un alicate especial que facilita la presión sobre la madera blanda de chopo, quedando en el exterior la longitud de clavo precisa según su función. El de primera es más alto, el de segunda menos y el trinao más bajo. Una vez que el cilindro tenga colocados todos los clavos, pasará a ocupar su espacio en el interior del mueble del organillo. La superficie de un cilindro suele alojar unos 22.000 clavos. Su precisa disposición en las carreras o líneas y la longitud adecuada para cada nota garantizarán que la melodía suene correctamente. Tocar el organillo es muy fácil. Lo más importante es mantener una velocidad adecuada y uniforme en las vueltas que activan el funcionamiento de todo este sencillo, pero a la vez complejo mecanismo. Al hacer girar la manivela, un tornillo sin fin pone en movimiento el cilindro. Los clavos accionan las lengüetas de la base de los martillos, levantándolos, y estos, presionados por los muelles, 
caen con un golpe seco sobre las cuerdas, haciéndolas sonar. La disposición de los clavos permite que en cada organillo se puedan montar hasta 10 canciones distintas, canciones que llegaron a hacerse populares en las verbenas y que hoy nos trasladan a tiempos pasados de chotis, chulapas, mantones y barquillos en un Madrid que ha quedado en el recuerdo. del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.